హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రావస్ కిచెన్ ఈరోజు నేను గోవాలో ఉన్నానండి గోవాలో బాగా రైన్ పడుతుంది రైన్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము మేము బీచ్కి వచ్చాం బాగా బీచ్కి అక్కడ చాలామంది జనం ఉన్నారు వాళ్ళు సముద్ర స్నానాలు అవి చేస్తున్నారు నేను కూడా చేశాను చాలా ఎంజాయ్గా ఉంది ఎంజాయ్మెంట్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ చాలామంది ఎక్సైట్మెంట్గా ఉన్నారు ఏ ఎట్లా వర్షంలో మనం స్నానం చేయాలని కానీ ప్రాబ్లం లేదు బాగానే ఉంది నేను ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఒక ఆలోచన వచ్చిందండి ఏం చేయాలా స్పైసీగా ఏం చేయాలా అనిపించింది అప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే ఈజీగా అయిపోయి స్పైసీగా ఉండే ఆలు కుర్మ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ ఆలు కుర్మ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా మన ఆలు కుర్మ ఆలు కుర్మ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని పాన్ పెట్టుకోవాలి ఒక నాలుగైదు స్పూన్లు ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుందాం ఒక స్పూన్ ఆవాలు వేసుకుందాం ఇవి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కరివేపాకు ఒక పావు స్పూన్ పసుపు వీటన్నిటిని చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు చక్కగా ఎగిని కాబట్టి అండి మనం ఒక స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకోవాలి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చికం పోయే వరకు మనం ఏపుకోవాలి మూడు టమాటాలని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఈ గ్రైండ్ చేసిన జ్యూస్ని పోసుకోవాలి ఒక మూడు స్పూన్లు పెరుగు వేసుకోవాలి కారం కసూరి మెత్తి ఒక హాఫ్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా మొత్తం అంతటిని చక్కగా మనం కలుపుకుంటూ ఒక రెండు నిమిషాలు ఏగినవ్వాలి ఇలా మొత్తం చక్కగా వేగిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు మనం ఆలుగడ్డలు వేసుకోవాలి ఆలుగడ్డలు నేను నాలుగు ఆలుగడ్డలు తీసుకున్నాను ఒక ఆలుగడ్డని నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేశాను అవి ఇప్పుడు ఇందులో వేస్తున్నాను ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ వేసుకుంటే గ్రేవీ బాగా వస్తుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకోవాలి మన ఆలు కుర్మ చక్కగా రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా కొత్తిమీర తీసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సరిన బాబులో తీసుకోవాలి ఇలాగ తయారు చేసుకున్న ఆలు కుర్మాని మన రైస్తో కానీ బిర్యానీతో కానీ చపాతితో కానీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఈ 
ఆలు కుర్మ చాలా ఈజీ మెథడ్ అండి ఈవెన్ బ్యాచెస్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా తయారు చేయండి మీ అనుభవాన్ని నాకు తెలియజేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మళ్ళీ సరికొత్త రెసిపీతో నేను ముందుకు వస్తాను అంతవరకు నా ధన్యవాదాలు